তাহলে তোমরা আর্টস নিতে পারো আর যদি তোমাদের ম্যাথমেটিক্যাল অর্থাৎ গণিত বিষয়ে কোনো সাবজেক্ট পড়তে ভালো লাগে তাহলে তোমরা কমার্স নিতে পারো তো এরপর তোমরা প্রাধান্য দিবে তোমাদের জব সেক্টর ট্র্যাকের তো এই ক্ষেত্রে তোমাদের এম ইন লাইফ এবং জব সেক্টর একই কথা তো তোমরা যদি ইন ফিউচার কোনো জেনারেল জব বা কোনো সাধারণ চাকরি করতে চাও বা কোনো অফিসার পদে যেতে চাও যেমন ডিসি বা কোনো পুলিশ অফিসার সো এই ক্ষেত্রে তোমরা আর্টস বেছে নিতে পারো অন্যদিকে তোমরা যদি অ্যাকাউন্টেন্ট বা ব্যাংকার হতে চাও সেক্ষেত্রে তোমরা কমার্স বা ব্যবসা শিক্ষা এই বিভাগটি বেছে নিতে পারো তো এরপরের বিষয়টি হচ্ছে তোমাদের গ্র্যাজুয়েশন সাবজেক্ট অর্থাৎ তুমি আর্টস থেকে পড়লে কি কি সাবজেক্ট নিয়ে পড়তে পারবে এবং কমার্স নিয়ে পড়লে তুমি কি কি সাবজেক্ট নিয়ে পড়তে পারবে তো তোমরা যদি আর্টস নিয়ে পড়ো তাহলে তোমরা বাংলা ইংলিশ হিস্টোরি পলিটিক্যাল সায়েন্স তো এইসব সাবজেক্ট নিয়ে তোমরা পড়তে পারবে আর যদি তোমরা কমার্স নিয়ে পড়ো তাহলে তোমরা অ্যাকাউন্টিং ফিনান্স ইকোনমিক্স ম্যানেজমেন্ট এইসব সাবজেক্ট নিয়ে তোমরা হায়ার স্টাডি করতে পারবে তো এই বিষয়গুলোকে মাথায় রেখে এবং তোমাদের এম ইন লাইফ এবং তোমাদের আগ্রহের বিষয়টিকে প্রাধান্য দিয়ে তোমরা জিএসসি পরীক্ষার পর সায়েন্স নিবে নাকি আর্টস নিবে নাকি কমার্স নিবে এই বিষয়টা ডিসাইড করবে কারণ তোমরা যদি এই সময়টাতে সঠিক ডিসিশন না নিতে পারো তাহলে কিন্তু ইন ফিউচার তোমাদের লাইফে অনেক স্ট্রাগেল করতে হবে তোমাদের অনেক কষ্ট সহ্য করতে হবে সো খুব ভেবে চিনতে তোমরা এই ডিসিশনটা নিবে এবং মনে রাখবে তোমাদের আগ্রহটাকে প্রাধান্য দিবে এবং তোমরা ইন ফিউচার কি হতে চাও সেটাকে তোমরা অবশ্যই মাথায় রাখবে তাছাড়া তোমরা এই বিষয়ে তোমাদের পরিবার বা তোমার টিচারের সাথে আলাপ আলোচনা করতে পারো কিন্তু কখনোই তোমরা তোমাদের ইচ্ছার বিরুদ্ধে বা তোমার বাবা মা বা তোমার টিচার তোমাদের উপর জোর করে চাপিয়ে দিচ্ছে তার জন্য তোমরা সায়েন্স আর্টস বা কমার্স নিতে যাবে না তো যা বললাম তোমরা তোমাদের ফিউচার প্ল্যান এবং তোমাদের আগ্রহের বিষয়টাকে প্রাধান্য দিয়ে তোমরা তোমাদের এই সায়েন্স আর্টস বা কমার্স বিভাগটিকে বেছে নিবে সো আশা করি আজকের ভিডিওটি তোমাদের লাইফের সঠিক ডিসিশন নিতে সাহায্য করবে তো ভিডিওটি যদি ভালো লাগে থাকে অথবা এরকম এডুকেশন রিলেটেড ভিডিওগুলো মিস করতে না চাইলে আমাদের চ্যানেলটি সাবস্ক্রাইব করতে ভুলবেন না এবং লাইক কমেন্ট শেয়ার করে আমাদের পাশেই থাকুন সবাই ভালো থাকুন সুস্থ থাকুন আসসালামু আলাইকুম